Baik, selamat pagi, selamat datang kembali di Irfan Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai fundamental uh, Java, yaitu mengenai tipe data ya. Uh, sebelumnya kita sudah mengenal tipe data primitif, jadi dia itu sudah dapat mengalokasikan memori di dalam komputer sendiri dan Uh, tipe datanya itu hanya untuk uh, menempatkan nilai yang uh, sederhana ya, statif atau tidak terlalu kompleks ya. Nah, untuk melakukan uh, atau menyimpan data yang kompleks, misalnya seperti tanggal, string yang dapat nanti yang nantinya dapat dimanipulasi bisa dihitung panjangnya bisa diambil bagian kiri, bagian kanan, dan lain sebagainya sesuai dengan fungsi tertentu. Kita menggunakan yang namanya reference type. Ya. Jadi bisa digunakan untuk menyimpan data yang kompleks. Ya. Contohnya adalah date, mail, mail message. Mail message itu biasanya ada from, to, dan lain sebagainya. Body, string juga termasuk bagian dari reference type. Ya. Oke, okay, kita coba. Kita masuk menggunakan uh, IDE IntelliJ. Kemarin pakainya NetBeans. Nah, sekarang kita coba yang code editor yang lain yaitu IntelliJ IDE. Oke, okay. kita mulai bikin ini baru aja ya, project baru aja ya. Oke, okay. new project. Java, nah jadikannya pakai yang uh, 17 ya. Oke. Okay. Coba create. Oke, okay, kita coba run ya. Oh, kalau di sini dia langsung build, langsung setelah build langsung run gitu ya. Kalau yang di NetBeans kita build dulu baru run. Ini udah keluar ya berarti ya. Oke, kita mulai. Contoh reference type. Oke, ini dihapus dulu lagi ya. Oke, kita coba yang menggunakan tipe data primitif dulu. Nanti kita berbandingkan cara penulisannya untuk reference type-nya. Nah, ini kan seperti ini, dia langsung uh, tipe data ini, byte, itu identifier-nya age, uh, di assignment ke nilai 30, langsung dia dialokasikan ke uh, memori. Gitu ya.
Nah, selanjutnya kita coba membuat yang inisialisasi untuk reference type. Contohnya adalah uh, date ya. Di sini terlihat ada date. Dia ada package-nya di Java Util dan Java uh, SQL ya. SQL. Gitu. Banyak sekali ini uh, yang lainnya contohnya. <tuh> nah, kita coba untuk yang Java Util ya. Jadi ketika kita enter Nah, dia langsung akan menambahkan import package-nya untuk uh, dapat dipakai di uh, fungsi main-nya. Itu. Itu bedanya uh, antara primitive type dan reference type. Kemudian, uh, kita tulis identifiernya ya tanggal kita assign nah cara assignnya juga beda karena ini adalah object reference atau bentuknya berupa objek kita harus inisialisasi terlebih dahulu ya new date okay. nah seperti ini ya jadi ini uh, tanggal ini adalah instance yang sudah kita buat dari objek that gitu. nah kemudian ketika kita melakukan ini barulah eh, komputer akan mengalokasikan memorinya untuk eh, tipe data reference that ini gitu. Itu semua diatur oleh uh, JRE-nya, Java Runtime Environment. -nya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita, misalkan kita mau ambil datanya atau mau gunakan datanya tanggal dot nah di sini sudah ada fungsi-fungsi uh, yang langsung bisa kita pakai ya jadi ada before after dan lain sebagainya ya kita coba yang get time ya. tipe datanya long ya get time Jadi kayak gitu ya, uh, tiap reference punya member atau fungsi member yang bisa kita gunakan. Gitu. Oke, okay. uh, kemudian kalau misalkan kita coba untuk primitive type, H, ketika kita cek, itu nggak ada anggotanya ya, nggak ada membernya. Segala macam ya di sini ya. Gitu. Itu bedanya reference type dan uh, primitive times. Oke. Okay. Tanggal. Taran. Nah, sekarang kita lihat ada terlihat tanggalnya ya. Uh, hari satu ya itu nah itu uh, salah satu contoh kita menggunakan reference type jadi reference type itu harus inisialisasi instance nya nanti kita akan belajar lagi lebih dalam mengenai object oriented programming nya setelah kita mengenal fundamental fundamental yang ada di java nya ya. itu terima kasih atas perhatiannya saya lupa ada satu lagi uh, agenda kita yaitu tentang casting ya jadi casting itu ada dua tipe uh, implisit dan eksplisit ya
Oke, okay, kita kembali ke PowerPoint-nya dulu ya. Oke. Okay. <tuh> Jadi casting itu adalah proses untuk mengubah nilai dari suatu tipe data ke tipe data lain. Misalkan eh, tadinya integer mau dijadikan floating atau tadinya floating mau dijadikan integer nah tadi uh, sudah saya sampaikan ada dua jenis casting casting ya dua jenis casting yang pertama itu adalah implicit casting jadi secara otomatis dilakukan oleh compiler jadi kita tidak perlu pusing tidak perlu memberitahukan juga ke compilernya kalau ini saya akan berubah menjadi tipe data lain. Gitu. Nah, syaratnya adalah tipe datanya yang lebih kecil itu bisa dikonversi ke tipe data yang lebih besar. Gitu. Misalkan integer di casting ke long, terus uh, floating di casting ke double. Gitu. Misalkan ketika Anda menugaskan integer, terus di casting ke tipe double. Ya. Itu bisa ya. Jadi uh, dari byte, byte ke sort, uh, kita lihat sini. Nah ini ya. Nah, dari byte, byte ke sort, sort ke in, in ke long. Tapi kalau uh, long ke do, uh, double masih bisa ya long ke float bisa ya, karena byte-nya itu besar dari oh, tingkatannya lebih besar dari float ya. Itu ya. <tuh> Yang kedua itu adalah explicit casting. Jadi uh, ini dilakukan oleh programmer saat tipe data yang lebih besar itu dikonversi ke tipe data yang lebih kecil. Namun perlu diingat bahwa proses ini dapat mengakibatkan kehilangan data ya, karena kapasitas tipe data lebih kecil, berarti uh, lebih kecil dari tipe data yang lebih besar itu. Mungkin ada yang hilang beberapa bagiannya, gitu. Kita langsung aja. Coba codingnya di sini aja ya. Contoh casting ya. Kita coba yang implicit dulu. Casting. Okay. Uh, contohnya sort uh, x sama dengan 1. Okay. Kemudian di atasnya sort adalah integer ya. Oke, okay, sama dengan x ditambah uh, 5. Misalkan. Nah, di sini kan sudah jelas terlihat kalau x itu adalah tipe datanya sort, sedangkan y itu adalah tipe datanya integer. Jadi, di sini ditambah ini, uh, sort ini hasil akhirnya adalah integer ya kalau di sini ya solve ya yeah. oke okay. ini kita tutup dulu aja nah ketika di compile tidak akan error ya walaupun tipe datanya beda nih karena secara implisit yang sort tadi itu berubah jadi tipe datanya integer gitu. hasilnya 6 Jadi kalau bisa dilihat dari hierarkinya, byte yang paling kecil itu bisa diubah ke sort, itu bisa diubah secara implisit ke integer, bisa diubah lagi ke long, bisa diubah lagi ke double ya, terakhir ya.
sorry, plot dulu ya. Kedua bottom itu ya. Karena semuanya adalah angka ya. Gitu. Nah, kemudian kita coba yang uh, eksplisit ya. Pasti. Ini coba di sini gede ya. Kita itu di setting ya. Font. Cuma ya. Oke. Oke. Jadi contohnya itu dari double ya. Double uh, angka sama dengan 10,5. Oke. Nah, kemudian kita paksa dia untuk menjadi integer gitu ya. Nah, caranya secara eksplisit kita buatnya seperti ini ya. Kita terus sort. Nah. Oke. Jadi double ini kita secara eksplisit paksakan ke integer gitu ya. Oke. Kita coba Oh yang gede ininya ya, bukan dalamnya ya. Nah 10 ya, harusnya 10,5. Jadinya integer, jadinya 10. Nah di sini ada akibat uh, kehilangan data ya. Harusnya 10,5 jadi 10. Gitu ya. Itu resiko ketika kita menggunakan explicit casting. Ini saya balikin dulu deh. Yang besar ternyata times ini gimana? Oh editor. Oke. Sini coba editor font. Size nya enam belas. Oke. Nah. Oke. Nah, kayak gini ya. Jadi, itu adalah contoh. Uh, kita melakukan casting. Ya. Oke. Okay. <tuh> Nah, ini semua karena e, bentuknya atau tipe datanya adalah e, angka ya, atau compatible angka ya. Nah, bagaimana caranya ketika misalkan e, nilainya itu diambil dari tipe data lain, seperti char atau string. Nah, kita nggak bisa melakukan casting seperti ini ya, karena tadi... E, Uh, datanya tidak compatible ya alasannya itu ya jadi misalkan uh, string set sama dengan satu nah satu ini sebenarnya kan kalau secara uh, terlihat itu adalah angka satu padahal kita referensinya tipe datanya adalah string gitu yang ini kita nggak bisa langsung melakukannya seperti ini ya gitu. <tuh> jadi uh, error karena incompatible types gitu. 
Jadi string to integer itu nggak bisa itu. Nah caranya gimana? Caranya kita menggunakan uh, fungsi ya. Namanya adalah integer dot parse. Pass in ya. Baru masukin stringnya z. Nah jadi uh, di sini langsung di parsing yang tadinya string bentuknya itu kita paksa untuk menjadi uh, tipe data integer gitu ya. Gitu. Kalau misalkan sort berarti sort pass sort pass pas sort gitu ya. terus double parse double dan lain sebagainya. Nah, di sini harusnya udah nggak ada yang error ya. Oke. Okay. Ini kita coba ditambah tiga. Jadi uh, string ini sudah dijadikan angka baru ditambahkan tiga. Nah, empat ya. Kalau misalkan ini masih berupa string, oh, sorry, yang Z ya. Nah, error ya, karena tipe datanya beda ya. Gitu. Nah, ini namanya adalah warp, warping, warping using pas integer gitu ya. Nah, gitu hasilnya sama ya satu tambah tiga tiga belas <laughs> oke okay. Kenapa 13? Karena ininya 1, ininya 3 gitu ya. Dimasukkan ke integer. Gitu ya. Beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi itu. Uh, gini ya. 1 tambah 3. Jadi yang di dalam sini masih bentuknya adalah uh, string ya. 1 tambah 3. 13 gitu ya. Jadi uh, tidak perlu bingung kenapa hasilnya satu tiga karena ini yang di dalam ini bentuknya tetap string gitu. Contoh, sorry, ini z ditambah tiga. Hasilnya sama ya, harusnya tidak berhasil juga. Nah, itu ya. Tadi karena tipe datanya integer, kita menggunakan uh, warper class gitu ya. Baik, itu uh, materi kita di part 2 ini. Selamat mencoba, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.